റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് റോബോർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ദ ബിസിനസ് സ്കൂൾ പണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സായി ധനികരായി മാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സഹായമാകുന്ന ധാരാളം ചിന്തകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽത്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാം എത്രമാത്രം വെൽത്ത് ഉള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആണ് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് നാം എത്രമാത്രം മണി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആവലാതി ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസസ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെൽത്ത് എന്നുള്ളത് പത്ത് ഡേയ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസമാണ് ഇനി രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെയിലി എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ദിവസമാണ് അപ്രകാരം എത്രമാത്രം വെൽത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കൈൻസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പണം നേടുന്നതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നാം പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് റിച്ച് ബിക്കംസ് റിച്ചർ ആൻഡ് പൂവർ ബിക്കംസ് പൂവറർ പണക്കാരൻ പണക്കാരനായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവനോ പാവപ്പെട്ടനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം കാരണം പാവപ്പെട്ടവൻ എപ്പോഴും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലേബർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പണക്കാരനോ പണക്കാരൻ അസറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പണം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളിലാണ് അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സ് അത് പണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് റിച്ച് ഫോക്കസ് ഓൺ അസറ്റ്സ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് മണി ബട്ട് പുവർ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻകം ഇൻകം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പണക്കാരനോ അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പതിന് മടങ്ങായ തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി റോബർട്ട് ക്യൂസാക്കി പറയുന്നത് നാം പരാജയപ്പെടുവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള നാം ഫെയിലാകുവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് വൺ ക്യുക്ക് മണി പെട്ടെന്ന് സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സിൽ ഇടപെടുക ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കണ്ടെത്തുക ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പല അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുക അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പണക്കാരനാകുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവായി മാറുകയും നഷ്ടങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഇൻ ടാക്സ് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഈ റോബർട്ട് ക്യൂസാക്കിൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്രകാരം ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിൻ്റെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫെയിലിയർ ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബൈങ് ലക്ഷൂറിയസ് സ്റ്റഫ്സ് വളരെ വില കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു വളരെ മികച്ച വിലയേറിയ വീടുകൾ പണിയുന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പൈസ പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലക്ഷൂറിയസും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ധനികരാകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദരിദ്രരായി മാറുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമതായി റിച്ച് ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് റോബോട്ട് ക്യൂസാക്കി നൽകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് സെല്ലിംഗ് സെല്ലിംഗ് ഈസ് ദ ഗോൾഡൻ സ്കിൽ ടു റൺ യുവർ ബിസിനസ് എന്നാണ് റോബോട്ട് ക്യൂസാക്കി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആകട്ടെ സർവീസ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ആകട്ടെ എങ്ങനെ നന്നായി വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അറിവും കഴിവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുകയാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സും സർവീസസും എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ ആർട്ട് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ദ ഗോൾഡൻ സ്കിൽ ഓഫ്
ആ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീഡർഷിപ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ആർജവം കടന്നു വരും അങ്ങനെ സ്പിരിറ്റ് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന അത്ര ലീഡർഷിപ്പ് അത് തീർച്ചയായും മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റോബർട്ട് ക്യൂ എസ് ആക്കി പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വൈകാരികപരമായ നമ്മുടെ ക്ഷമത എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാമായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും പീസ്ഫുള്ളായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷിൻ്റെ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മുടെ കഴിവാണ് നമ്മുടെ കാര്യപ്രാപ്തിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നോളജും അത് നടപ്പിലാക്കുവാനുമുള്ള പ്രാപ്തി ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെൻ്റൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായോഗികമായ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് സംബന്ധമായ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് സംബന്ധമായ മികച്ച വിവരം നോളജ് ഇൻ്റലിജൻസ് നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് നേടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വിജയിയാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുവാൻ റിച്ച് ആകുവാൻ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് റോബർട്ട് ക്യൂ എസ് ആക്കി പറയുന്നത് ആറാമതായി റോബർട്ട് ക്യൂ എസ് ആക്കി പറയുന്നത് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രീമേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ആളുകൾ അവർ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഡ്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ ഡ്രീം ചെയ്യുവാൻ വളരെ ഭയമാണ് ഓ എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല എനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഡ്രീം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളുകൾക്ക് നല്ല ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡ്രീം ചെയ്തു ആ കാര്യം നേടി ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീംസും അവർക്കില്ല നാലാമത്തെ ആളുകളാണ് വല്ലാത്ത ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള ഡ്രീംസും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഡ്രീമേഴ്സ് ആണ് അച്ചീവേഴ്സ് അവർ നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഗോൾസ് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു പിന്നീട് അടുത്തതിലേക്ക് മാറുന്നു അത് ഇങ്ങനെ തുടരെ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ ഡ്രീംസ് കാണുകയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അച്ചീവേഴ്സ് അപ്പോൾ റിച്ച് ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു അച്ചീവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവർ എന്നുള്ള ഡ്രീമർ സെറ്റിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം കൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോച്ച്സ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഗ്രോ യുവർ ഇൻകം ദാൻ കട്ട് യുവർ എക്സ്പെൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഗ്രോ യുവർ സ്പിരിറ്റ് ദാൻ കട്ട് യുവർ ഡ്രീംസ് എക്സ്പെൻസസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ ഇൻകം കൂട്ടുവാനായിരിക്കും നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രീംസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുവാൻ നാം ഒരിക്കലും തടസ്സമായി നിൽക്കരുത് ഡോൺ ബി അഡിക്റ്റഡ് ടു മണി വർക്ക് ടു ലേൺ ഡോൺ വർക്ക് ഫോർ മണി വർക്ക് ഫോർ നോളജ് പണത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പോകരുത് പണത്തിന് അടിമയായി പോകരുത് പണത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യരുത് പണം നമ്മിലേക്ക് വരും നാം നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യുവാൻ സ്കിൽ അക്യൂർ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് റോബർട്ട് ക്യൂ എസ് ആക്കി പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ബീയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് മോസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ന്യൂ വേഴ്സ് ടു സീക്കിംഗ് ന്യൂ വേഴ്സ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് പുതിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പുതിയതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് റോബർട്ട് ക്യൂ എസ് ആക്കി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി നമ്മെ തന്നെ പ്രാപ്തരാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിന്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ലോസിങ് ബട്ട് ലൂസേഴ്സ് ആർ ഫെയിലിയർ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ സക്സസ് പീപ്പിൾ ഹു അവോയ്ഡ് ഫെയിലിയർ ആർ ഓൾവേസ് അവോയ്ഡ് സക്സസ് പരാജയം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പരാജയത്തെ നാം ഒഴിവാക്കുന്നെങ്കിൽ നാം വിജയത്തെയും ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മനോഹര ചിന്തയാണ് ഈ പുസ്തകം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബിസിനസ് സ്കൂൾ